ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತ್ರಿದೋಷ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ದಿನ ಸುದಿನ ನನಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ತ್ರಿದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವ ಮಹಾ ಅವತಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಈ ಮಹಾ ಅವತಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನನ್ನ ಯೋಗ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಜೆ ಶೋಭಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅಥರ್ವಣ ವೇದದ ಉಪವೇದವಾದ ಆಯುರ್ವೇದವು ತ್ರಿದೋಷ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ತ್ರಿದೋಷಗಳು ಯಾವುವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಲು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಶರೀರ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯವೆಂದರೇನು ರೋಗಸ್ತು ದೋಷ ವೈಷಮ್ಯಂ ದೋಷ ಸಾಮ್ಯಂ ಅರೋಗತ ಅಂದರೆ ಈ ದೋಷಗಳಾದ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫಗಳು ಸಾಮ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯವು ವೈಷಮ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ರೂ ಒಪ್ಕೋ ಒಪ್ಕೋತಿರಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣವೇನು ಸಮದೋಷ ಸಮಧಾತು ಮಲ ಕ್ರಿಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಆತ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸ್ವಸ್ಥ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಚರಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಮದೋಷಗಳು ನನ್ಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ತ್ರಿದೋಷಗಳು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರ ವಾತಾಪಿತ್ತ ಕಫಗಳು ಸಾಮ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ರಸ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಮೇಧ ಅಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜ ಇವೆಲ್ಲ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮಲಗಳು ಸ್ವೇದ ಮಲ ಮೂತ್ರ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಮ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೂತ್ ಮಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿಸಾರ ಅಂತೀವಿ ಮಲ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಆತ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಃ ಸ್ವಸ್ಥ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇಂತಹ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಿದ್ದೇವಾ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ದೋಷಗಳು ಸಾಮ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆವೋ ಧಾತು ಮತ್ತೆ ಮಲಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಲು ಈ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗುಣ ವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಏಕ ದೋಷಗಳು ವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷಯ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ದ್ವಿದೋಷಗಳು ಅಂದರೆ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಇರ್ಬೋದು ಪಿತ್ತ ಕಫ ಇರ್ಬೋದು ಕಫ ವಾತ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಇವುಗಳು ಅಥವಾ ತ್ರಿದೋಷಗಳು ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ ಆಗಿ ರೋಗಗಳು ಬಂದರೆ ಆಯುರ
ತ್ರಿದೋಷಗಳ ಸಂಬಂಧ ನೋಡುವ ಯಥಾ ಪಿಂಡೆ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ರಾಜ್ಯ ಭೌತಿಕವಾಗಿದೆ ತ್ರಿದೋಷಗಳು ವಾತ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಮಹಾಭೂತದಿಂದಲೂ ಪಿತ್ತದೋಷ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಹಾಭೂತದಿಂದಲೂ ಕಫದೋಷವು ಜಲ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ಮಹಾಭೂತದಿಂದ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಗುಣಗಳೇ ಈ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ದೋಷಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಫದೋಷವು ಯವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತದೋಷವು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಫದೋಷ ರಾತ್ರಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಫ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಆರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾತದೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಋತುಗಳು ವರ್ಷ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವಾತದೋಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತದೋಷ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಫದೋಷ ದೇಶ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲಾನು ಮಲೆನಾಡ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕಫ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ರಾಯಚೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಭೋಜನ ಭೋಜನದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾತದೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಿತ್ತದೋಷ ಹಾಗೂ ಭೋಜನ ಆದ ನಂತರ ಕಫದೋಷ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರದು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಔಷಧಿ ಸೇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬಾಲಕರು ಕಫ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಮಧುರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾತದೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈಕೆ ನೋವು ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಪಿತ್ತದೋಷದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಲಪಿತ್ತ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಯವನ ಪಿಡಕಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಪಿತ್ತಕರ ಆಹಾರಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಆವಾಗ ಆಗ ಇತ್ತ ವೃದ್ಧಿಯಾದಂತಹ ರೋಗಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ದೋಷವಾದಂತಹ ವಾತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಭಿಕರೆ ಇದು ವಾತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪಿತ್ತದ್ದು ಕಫದ್ದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಹೇಳುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ತತ್ರ ರೂಕ್ಷ ಲಘು ಶೀತ ಖರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಲೋ ಅನಿಲ ರೂಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ ಲಘು ಹಗುರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶೀತ ಗುಣ ಉಳ್ಳದ್ದು ಈ ಶೀತ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾತದ ಶೀತ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಖರಗುಣದಿಂದ ಕೈ ಕಾಲು ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವಂತಹ ಗುಣ ವಾತದ್ದಾಗಿದೆ ಫ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ವಾತ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ವಾತದ ಚಲಗುಣವನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಚರಕಾಚಾರ್ಯರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಿತ್ತ ಪಂಗು ಕಫ ಪಂಗು ಪಂಗವೋ ಮಲಧಾತುವ ಎತ್ರ ವಾಯು ನಿಯಂತಿ ತತ್ರ ಗಚ್ಚತಿ ಮೇಘವತ್ ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತ್ತ ಕೂಡ ಪಂಗು ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಕಫ ಕೂಡ ಪಂಗು ಅದಕ್ಕೂನು ಕೈ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಮಲ ಮತ್ತು ಧಾತುಗಳು ರಸ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಮೇಲೆ ಅಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜ ಇವುಗಳಿಗೂ ಕೈಯೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಲು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ವಾಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಡ ಚಲನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವಾಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳನ್ನ
ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಮೊದಲಾಗಿ ವಾತದ ಸ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೋತು ಸ್ಪರ್ಶ ನೇಂದ್ರಿಯ ಮೂಳೆಗಳು ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಕ್ವಾಶಯ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಕರುಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಭಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾತದ ದೋಷವಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಚವಿಧ ವಾತಗಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಪ್ರಾಣು ದಾನ ಸಮಾನ ವ್ಯಾನ ಅಪಾನ ಅಂತ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಪುರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಶ್ವಾಸ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಉದಾನ ವಾಯು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೀನು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಮಾನ ವಾಯು ಆಮಾಶಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ವ್ಯಾನವಾಯು ಶರೀರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಪಾನವಾಯು ಮಲ ಮೂತ್ರ ಗರ್ಭ ಆರ್ತವ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಲಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ ವಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಾವು ಮೊದ್ಲೆ ಹೇಳಿದಿವಿ ಅಲ್ಲ ವಾತ ದೋಷ ಸಾಮ್ಯಾವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹಾಗೆ ವಾತ ವೃದ್ಧಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಚರ್ಮ ಬಿರುಸಾಗತ್ತೆ ಚರ್ಮ ತುಟಿ ಪಾದ ಹಸ್ತಗಳು ಬಿರುಕು ಬೀಡುತ್ತವೆ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳು ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತವೆ ವಾತದ ವೃಕ್ಷ ಗುಣದಿಂದ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವಾಗ ನೋವು ಆಗತ್ತೆ ಇದು ವಾತ ವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕೋಪ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ವಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಬಲಹೀನತೆ ಆಗತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ದ್ವಂದ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರದೆ ಮಂಕಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧ ನೋವುಗಳು ಕೂಡ ವಾತ ದೋಷದ ಪ್ರಕೋಪವೇ ಕಾರಣ ವಾತ ದೋಷದಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಾತ ದೋಷದಿಂದಲೇ ಬರತಕ್ಕದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಪಕ್ಷಾಘಾತ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆದಿ ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಸ್ನಿಗ್ಧವಾದಂತ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಕೂದಲಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ ರಫ್ ಕೂದಲು ರಫ್ ಆಗೋದು ಅಂಗೈ ಅಂಗಾಲು ಹೊಡೆಯುವುದು ಆದ ಅದಲ್ಲದೆ ಆದ್ಮಾನ ಆಟೋಪ ಉದಾಹರಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವಾಗೋದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡಗುಡ ಶಬ್ದ ಆಗೋದು ಇದು ವಾಯು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗದೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಉದಾವರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಾತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳು ಇನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೋಡೋಣ ಕ್ಷಮ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾತೇಶು ತೈಲಂ ಪಿತ್ತೇಶು ಘೃತಂ ಅಹ್ ಕಫೇಶು ಮಧುಹು ಸೊ ವಾತದಲ್ಲಿ ತೈಲ ತೈಲಪಾನ ಅಭ್ಯಂತರವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬಹುದು ಬಾಹ್ಯವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬಹುದು ಬಾಹ್ಯವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಲೆ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಭ್ಯಂತರವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೈಲಪಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಏನೀಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಕವಳಗ್ರಹ ಅಂತ ಚರಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಹ್ ಇದು ದಿನಚರಿಯಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ದಿನಚರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇದು ಕವಳಗ್ರಹ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಸ್ಯಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕರ್ಣಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತೈಲದಿಂದ ನಾವು ವಾತಾನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಸ್ತಿ ಕರ್ಮ ಬಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುಧದ್ವಾರದಿಂದ ಕಷಾಯ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಹ್ ಬುಧದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಹಾಕುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬಸ್ತಿ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತಲೇ
ಒಂದು ಹುಳಿ ಲವಣ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ನಾವೀಗ ವಾತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ವಾತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣ ವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷಯ ಪಂಚವಿಧ ವಾತಗಳದು ಸ್ಥಾನ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯ ವಾತ ಪ್ರಕೋಪ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಎರಡನೆಯ ದೋಷ ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಪಿತ್ತ ದೋಷದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗುಣಗಳು ಸಸ್ನೇಹೋ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಉಷ್ಣ ಲಘು ವಿಶ್ರಂ ಸರಂ ದ್ರವಂ ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಜಿಡ್ಡಿನಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅವು ಅಗ್ನಿಯ ತತ್ವದಿಂದಲೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಂಚಮಾಭೂತಕ್ಕೂ ನಾನು ತ್ರಿದೋಷಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಜಲಮಹಾಭೂತದಿಂದ ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಜಲಮಹಾಭೂತದ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಅಗ್ನಿಯು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ವಾಯುವಿನ ರೀತಿಯೇ ಇದು ಕೂಡ ಹಗುರವಾಗಿದೆ ವಿಶ್ರಂ ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸದ ವಾಸನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಿತ್ತದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಹ್ ಅವರ ಬೆವರು ವಾಸನೆ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅದೇ ಕಫ ಮತ್ತು ವಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವರ ಬೆವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾಸನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿಶ್ರಂ ಸರಂ ಹರಿಯುವ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಪಿತ್ತ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಪಿತ್ತ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಬೆವರು ಅರಸ ಲಸಿಕೆ ಅರಕ್ತ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಮಾಶಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿತ್ತದ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ ಈಗ ವಾತದ್ದು ತರಾನೆ ಪಂಚವಿಧ ಪಿತ್ತಗಳು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ರಂಜಕ ಪಿತ್ತ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರತ್ತೆ ರಸರಂಜನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಹಾರ ರಸವನ್ನು ರಕ್ತ ಧಾತುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದರದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಭ್ರಾಜಕ ಪಿತ್ತ ಇದು ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಹೈಪೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹೈಪೋನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೊನ್ನು ರೋಗದ ತರ ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಬ್ರಾಜಕ ಪಿತ್ತ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೋಷ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆಚಕ ಪಿತ್ತ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ ಹೇಳೋ ತರ ಆಮಾಶಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಲೋಚಕ ಪಿತ್ತ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಧಕ ಪಿತ್ತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೋ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪಿತ್ತದ ಪಂಚವಿಧ ಪಿತ್ತಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಪಿತ್ತ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ವೃದ್ಧಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಕಾಮಾಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದೇನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಲ ಮೂತ್ರ ಜಿಕ್ವ ನೇತ್ರ ಚರ್ಮ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವಾಗುವುದು ಅಧಿಕ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುವುದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಸಿವು ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಸಿವು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿದಗ್ಧ ಜೀರ್ಣ ಅಂತ ಹಸಿವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವು ಆದ್ರೆ ಭಸ್ಮಕ ರೋಗ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಇದು ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೀದೋದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರದ್ದು ಸಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಸಿವು ಆಗತ್ತೆ ಶರೀರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉರಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಮಲಮೂತ್ರ ತ್ಯಜಿಸುವಾಗ ಉರಿ ಅಥವಾ ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ ಉರಿ ಆಗುವುದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಉಷ್ಣತೆ ಇರತ್ತೆ ನೋವು ಇರತ್ತೆ ಕುರುನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಕುರು ಬಂದಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದರದು ನೋವು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಉಷ್ಣತೆ ನೋವು ಶರೀರದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರು ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್
ಧಾತ್ವಾಗ್ನಿಗಳುಗಳ ಮಂದವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಿತ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಲ ರೋಗಗಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಲ ಪಿತ್ತ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಸರ್ಸು ಜ್ವರ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಕುರು ಕೆಲವು ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಂತರ ಉರಿ ಆ ಹರ್ಷ ಅಥವಾ ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದ್ ರೋಗಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಲ್ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ಇವಾಗ ಹರ್ಷ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ವಾತಜ ಹರ್ಷ ಪಿತ್ತಜ ಹರ್ಷ ಕಪಜ ಹರ್ಷ ಎರಡೆರಡು ದೋಷದ್ದು ಆಮೇಲೆ ತ್ರಿದೋಷಜ ಹರ್ಷ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ದೋಷಗಳಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ದೋಷದ್ದು ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಪಿತ್ತದ್ದು ವೃದ್ಧಿ ಲಕ್ಷಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕ್ಷಯ ಲಕ್ಷಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು ಶೀತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆ ಚಂದನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ದರ್ಬೆ ಮೊದಲಾದ ಐದು ಐದು ಹುಲ್ಲುಗಳು ತೃಣ ಕಾಶ ಕುಶ ನಳ ಅಂತ ಇದು ಐದು ಹುಲ್ಲುಗಳು ಸೊಗದೆ ಬೇರು ಜೀರಿಗೆ ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ ಅರಳಿ ಆಲ ಅತ್ತಿ ಆದಿ ಆದಿ ಐದು ಹಾಲು ಬರುವಂತಹ ವೃಕ್ಷಗಳು ಕ್ಷೀರಿಣಿ ವೃಕ್ಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟಿ ಮಧು ಪರ್ಪಟ ಮುಸ್ತ ಕೊನ್ನಾರಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಆದಿ ಹ್ಮ್ ಪಿತ್ತ ಶಾಮಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತವು ಉತ್ತಮ ಪಿತ್ತ ಶಾಮಕವಾಗಿದೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಗಾಳಿ ಶೀತ ವಾತಾವರಣ ನದಿ ತೀರ ಅಥವಾ ಫೌಂಟೈನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪಿತ್ತ ಶಾಮಕ ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಪಿತ್ತ ದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನು ಕಡೆಯದಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೂರನೆಯ ದೋಷ ಕಫ ದೋಷವಾಗಿದೆ ಕಫ ಎಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಮೂಗು ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಮಲಕಫದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಇಡುವಂತಹ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಫ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಕಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಅದೇ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಗೆ ಕಫ ದೋಷ ಆಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಶರೀರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಕಫ ದೋಷ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಕಫ ದೋಷ ಈಗ ಕಫದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗುಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಶೀತ ಗುರು ಮಂದ ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣ ಮೃತ್ಸ್ನ ಸ್ಥಿರಂ ಕಫಂ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಕಫವು ಅಂಟು ಅಂಟಾಗಿರುವುದು ವಾಯುವಿನ ತರಹ ಶೀತ ಗುಣ ಉಳ್ಳದ್ದು ಗುರು ಭಾರವಾಗಿರುವುದು ಮಂದ ಮಂದವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಲಿಸುವುದು ಕ್ಲೈಮಿ ಸ್ಥಿರಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಕಫದ ಸ್ಥಾನ ಉರಹ ಕಂಠ ಶಿರಸ್ ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉರಸು ಅಂದರೆ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಫ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಫದ್ದು ಸ್ಥಾನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪಂಚಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಫದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ವಮನ ಮಾಡಿ ವಾತ ಪಕ್ವಾಶಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ವಿರೇಚನ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಫದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ವಾತ ಪಿತ್ತಗಳಂತೆ ಕಫದಲ್ಲಿಯೂ ಐದು ವಿಧ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಕ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಇದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ ಬೋಧಕ ಕಫ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗಳ ಬೋಧನೆ ಷಡ್ ರಸಗಳು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತರ್ಪಕ ಕಫ ಶಿರಸಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಕ್ಲೇದಕ ಕಫ ಮೂಳೆ ಹಾಗೂ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಶ್ಲೇಷ್ಮಕ ಕಫ ಕೂಡ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ
ನಾವು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇದು ವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಶಿಥಿಲವಾಗುವುದು ಎಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂದ ಅಂತ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದು ಭ್ರಮ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಿಗಳು ಶಿಥಿಲವಾಗುವುದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಫದ್ದು ಕ್ಷಯನೆ ಕಾರಣ ರುದ್ರವ ಪ್ಯಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಫ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೂದಲಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಂಶ ದೊರೆಯದೆ ಬುಡ ಸಮೇತ ಕೂದಲು ಉದುರತ್ತೆ ಆವಾಗ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಬಕ್ಕು ತಲೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಫ ಕ್ಷಯವಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಹ್ ಅಲ್ಲದೆ ಕಫ ದೃಷ್ಟಿಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಫ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೊಜ್ಜುತನ ಅಥವಾ ದಪ್ಪಗಾಗುವುದು ಅಧಿಕ ನಿದ್ರೆ ತೂಕಡಿಕೆ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ರೋಗಗಳು ದಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಿಸಿ ಓಡಿ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಇದೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಕಫದ ರೋಗಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕಫ ಶೀತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಕಹಿ ಕಷಾಯ ರಸವುಳ್ಳ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆ ತ್ರಿಕಟು ತ್ರಿಕಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಪರಿಮೆಣಸು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಪಲಿ ಅಂತ ದಶಮೂಲಗಳು ಎಷ್ಟಿ ಮಧು ಅಥವಾ ಅತಿ ಮಧುರ ಹ್ಮ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಲೇ ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಹ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಔಷಧಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮ ದಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬರೀ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಧೋಧಾತುನ ಪರೀಕ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಔಷಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ ಆಹಾರ ವಿಹಾರನೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಕಫ ವೃದ್ಧಿಕರ ಸ್ವೀಟು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬೊಜ್ಜನ್ನ ಪರಗಿಸ್ಬೋದು ಈ ಬೊಜ್ಜು ಆ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಉದರ ಮತ್ತು ಇದು ಥೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಟಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಜ್ಜು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದು ಬೊಜ್ಜುಗಳು ಬರಬಹುದು ಆವಾಗ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಹ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಲ್ ಬ್ಯಾಡರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಬೊಜ್ಜೇನೆ ಕಾರಣ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂರು ದೋಷಗಳನ್ನು ಸಾಮ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತ್ರಿದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ವಂದನೆಗಳು ಇದು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾವತಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತ್ರಿದೋಷಗಳಾದ ವಾರ್ತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಗೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿದೋಷ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ
ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವೇ ಇದೆ ತಲೆ ನೋವೇ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ನಾವು ಬಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಾನು ಬಸ್ಕೋ ನೀವು ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಕಫದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಲಿವರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೂ ಇತ್ತು ಅದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದ್ಲು ಒಂದು ಗುಳ್ಳೇನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ 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 ಶೇಂಗಾ ಕಾಳತರ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಏನು ನಾವು ಫುಡ್ ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ದೋಷದಿಂದ ಆಗಿದೆ ನಾನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ತರ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸತ್ವ ಸಾಕ್ಮ್ಯ ನಿಮ್ದು ಆಹಾರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತಾನು ಚರ್ಮ ರೋಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಚರ್ಮ ರೋಗನ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀವು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಮಹಾ ಅವತಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲೋ ಬಂಡೂರ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ನಂದು ನಂಬರ್ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಾನು ಫ್ರೀ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಲ್ ನ ಪಿಕ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತೀನಿ ನನ್ಗಿದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಭಿಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುತೇಜ ಬಟ್ ಮೇಡಮ್ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಿ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಸಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ನಿಜವಾಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮೊದಲು ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮದ್ದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ಗೆ ಏನು ನಿಮಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಈ ನಾವು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಮೆಣಸು ಮತ್ತೆ ಹಿಪ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಸಣ್ಣ ಹಿಪ್ಲಿ ಹಿಪ್ಲಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಹಿಪ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಹಿಪ್ಲಿನ ಮೇಡಮ್ ಸಣ್ಣ ಹಿಪ್ಲಿನೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಹಿಪ್ಲಿ ರಸಾಯನವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಪ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಮ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಸ್ಟು ಒನ್ ಇಸ್ಟು ಒನ್ನೇ ಇರತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಶುಂಠಿನು ಅಷ್ಟೇ ಇರತ್ತೆ ಮರೀಚಾನು ಅಷ್ಟೇ ಇರತ್ತೆ ಪಿಪ್ಪಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಇವಾಗ ನಾಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ನಿಮ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಅನುಪಾನ ಸಹಪಾನ ಭೇದದಿಂದ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಬಹುದು ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮೂರು ಎಲ್ಲಾನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕರಿಮೆಣಸು ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ ಹಿಪ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಪೀಸಸ್ ತಗೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತರ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ನೆಗಡಿಗೆ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತಲ್ವಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸಲ ಅಥವಾ ನಾಕ್ ಸಲ ಕಫ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಎರಡು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಗಂಟ್ಲ ಗಂಟ್ಲು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೇಡಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟು ಚೂರ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಕಫ ಹಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್